비와 땀으로 내 청춘을 헌신했지만 자식들은 무심하게 나를 떠나간다. 외로움과 허망함에 휩싸인 마음 어떻게 달래줄 수 있을까? 자식들을 위해 내 인생을 다 쏟아 부었는데 자식들은 명절에도 부모님의 얼굴을 보러 오지도 않는다. 내가 키운 자식들이 이렇게 무심할 줄이야. 헛된 고생만 하고 남은 것은 외로움과 공허함 뿐이다. 안녕하세요 마인드빌딩입니다. 부모님은 자식들을 위해 무엇이든 하십니다. 자식들이 잘 자라고 결혼하고 사업을 하도록 도와주시고 선물도 사주시고 돈도 빌려주십니다. 그러나 부모님은 자식들에게 호의를 바라지 않으십니다. 힘든 세상 자식들을 위해 고생하시면서 키우셨습니다. 그런데 자식들은 명절에도 부모님의 얼굴을 보러 오지 않습니다. 이렇게 자식들의 인생을 위해 희생하신 부모님의 노년은 쓸쓸하고 철량합니다 요양원의 치매로 살고 있는 한 할아버지가 있습니다. 이 할아버지는 치매가 점점 심해져서 자식들과 손주들의 얼굴도 모르게 되었습니다. 심할 때는 밥을 먹는 법도 잊어버렸습니다. 음식을 씹는 것을 잊어버려서 당황스러운 순간들이 반복됐습니다. 그래서 요양원 직원들이 입에 음식을 넣어주고 삼키도록 도와주었습니다. 어느 날 할아버지가 잠시 정신이 돌아오셨는지 요양보호사를 보고 말했습니다. 고마워 아들아. 내가 이렇게 편안하게 살수 있게 똥오줌도 치워주고 목욕도 시켜주고 밥도 먹여줘서 고마워. 너는 참 착한 아들이야. 그러고는 요양보호사에게 선물이라며 사탕을 건네주셨습니다. 그리고 한달후 할아버지의 생명이 다해갔습니다. 병원에서는 가족들에게 할아버지의 생사를 전화로 알렸지만 다들 바쁜 척하며 오지 않았습니다. 결국 할아버지의 옆은 요양원 원장과 요양보호사가 지켜드리며 할아버지의 마지막 순간을 눈물로 보냈습니다. 이제 편히 쉬세요 어르신. 고생 많으셨습니다. 할아버지는 울먹이는 요양원 원장의 손을 꽉 잡고 무슨 말을 하려다가 그렇게 쓸쓸하게 세상을 떠났습니다. 한편 자식들은 할아버지가 죽은 후 한참이 지나서야 나타났습니다. 할아버지의 시신도 제대로 보지 않더니 구급차를 불러 바로 화장장으로 갔습니다. 요양원에 남은 할아버지의 물건들은 모두 쓰레기처럼 여기며 어떤 물건인지 보지도 않은 채 전부 버려달라고 말하고는 떠났습니다. 요양원 원장은 그렇게 할아버지의 유품을 치우다가 작은 일기장을 발견했습니다. 일기장을 열어보니 할아버지가 요양원에 들어오기 전 비교적 정신이 맑을 때 가끔 적어놓은 메모가 있었습니다. 집 팔아서 얻은 돈 3억 원은 큰아들한테 줬고 논판 돈 1억 5천만 원은 작은 아들한테 줬고 돈 5천만 원은 딸 결혼식에 썼어. 할멈 이제 남은 건 할멈 옆에 내 무덤 자리와 내 몸뿐이야. 자식들에게 더줄게 없어서 미안하네. 뭐 하나 제대로 해준 게 없는 것 같아. 자식들한테 짐이 되지 않으려고 했는데 내가 죽고 나면 처리해야 할 일이 많아서 귀찮게 하는 것 같네. 할멈 보고 싶소. 곧 만나요. 요양원 원장은 이 메모를 자식들에게 전달하려 했지만 떠난 자식들은 바쁘다는 핑계로 무슨 물건인지 들어보지도 않고 상관없으니 전부 버려달라고만 했습니다. 우리는 어렸을 때 어른들로부터 서로 돕고 나누는 삶을 배웠습니다. 이웃은 낯선 사람이 아니라 가족처럼 대했습니다. 내 자식은 더욱 소중했습니다. 하지만 희생으로 자식과 손주를 키우느라 힘들게 산 부모의 처지는 자식들에게는 상관이 없고 나와 내 가족만 잘 되면 된다는 자식들이 많아져서 버려지는 노인들이 많아졌습니다. 세월은 장마철 물줄기처럼 멈추지 않고 흐릅니다. 10년 전에는 새롭다던 것들도 이제는 익숙해져서 당연하게 느껴지는 세상이 되었습니다. 우리의 삶도 의료기술의 발달로 인해 멈추지 않고 100세까지 살아가야 합니다. 이런 변화 속에서 우리는 노년기를 다른 시각으로 바라보아야 합니다. 
오늘 마인드빌딩의 영상은 40대, 50대, 60대 분들이라면 꼭 끝까지 시청해주세요. 한번 살다가는 인생을 제대로 즐기다 가는 방법을 말씀드리겠습니다. 영상을 보시고 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 주변의 소중한 분들에게 공유 부탁드리겠습니다. 이 영상을 제작할 수 있도록 시청해주시는 모든 분들과 멤버십 가입 후원자 분들께 진심으로 감사드립니다. 함께 생각하고 성장하는 곳 마인드빌딩 부모가 원하는 것은 당연히 자신의 자식이 잘 되기를 바라는 마음입니다. 그러나 그것 때문에 집이나 재산까지 전부 처분하면서까지 할 필요가 있는 건 아닙니다. 대다수 노부모들은 본인을 돌보지 않으면서도 오직 자식만 생각합니다. 그러나 내 재산을 다 주면 어떻게 될까요? 일부 사례에서 보듯 일부 자녀들은 상속받자마자 연락처를 바꾸거나 이사를 가버립니다. 혹은 이사 간 것도 숨기고 어디인지 알려주지도 않습니다. 환장할 노릇입니다. 남겨진 부모는 갈 곳도 의지할 곳도 없어집니다. 안타깝게도 한국은 OECD 국가 중에서 노인 빈곤율과 자살률이 가장 높으며 독거노인의 경우 심한 외로움과 고독으로 인해 고독사 현상이 증가하고 있습니다. 실제로 젊은 세대 중 일부에서는 고령화 시대에 적응하기 위해서는 부모를 포기해야 한다는 라 의견조차 나옵니다. 마인드빌딩은 이 문제점이 심각하다고 생각합니다. 정말로 자식들이 부모님을 부담으로 여기는 것일까요? 저는 자식들이 실제로 그렇게 생각하지 않는다고 믿습니다. 산전수전 겪으신 일부 마인드빌딩 구독자분들은 제 생각이 너무 순진하다고 웃을 수 있습니다. 하지만 잘 생각해보세요. 부모와 자식의 갈등은 늘 비슷한 사례로 가까운 주변에서 찾아볼 수 있습니다. 문제의 시작 지점은 부모가 자식을 양육하는 과정과 자식이 부모를 따르는 과정에서입니다. 부모와 자식은 같은 집에서 살면서 언젠가부터 둘 사이에 선이 그어집니다. 그 선이 겹치면서 상처가 되고 그 상처는 깊은 구멍이 되고 그 구멍은 이제 서로 넘어갈 수 없는 절벽이 되었습니다. 우리 부모와 자식은 그 절벽을 사이에 두고 서로 원망하면서 사랑하고 사랑하면서도 원망합니다. 부모가 자식을 사랑하는 것처럼 자식도 싫다 싫다 하지만 정말로 부모를 미워할 순 없습니다. 그래서 부모와 자식의 관계를 하늘이 맺어주신 천륜이라 부르는 것일까요? 그렇다면 우리가 노년에 이 절벽을 넘어 사랑하는 부모와 자식으로 다시 만나기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 여기 올해 여든 살인 할아버지가 있습니다. 할아버지는 엄청난 부자입니다. 아주 큰 빌딩 한 채에 집을 세채 정도 가지고 있습니다. 그리고 몇개 은행에 숨겨둔 현금과 주식 투자금까지 더하면 재산이 엄청납니다. 좋은 차는 물론 더 이상 살 것도 가질 것도 없어서 재산은 계속 늘어나기만 합니다. 10년 전 할아버지는 재산이 너무 많아져서 감당하기 어려워지자 친구의 아들에게 재산 관리를 맡겼습니다. 그리고 본인은 이 나이에 큰 집에서 살 필요가 없다고 생각하셔서 아내와 함께 시골의 작은 전원주택에서 살고 있습니다. 그의 사남매 자녀는 일주일에 한 번씩 가족들과 함께 부모를 방문해서 시간을 보내는 효자 효녀들입니다. 할아버지 부부는 서로 격려하듯 찾아와 주는 자녀들이 고맙기만 합니다. 그러나 할아버지는 상속에 대해선 아주 냉정했습니다. 가끔 손주들이 대학을 간다거나 결혼을 할때 또는 약간의 사업자금이나 집살 돈을 도와달라고 하면 내주지만 재산을 물려주는 것에 대해선 딱 잘라 거절합니다. 장남은 한 살이라도 젊을 때 상속받고 싶다고 짜증을 냅니다. 그런데 어느 날 할아버지의 재산 관리를 맡고 있는 친구의 아들이 이렇게 물어보았다고 합니다. 어르신 왜 그렇게 상속을 안 해주시나요? 그러자 할아버지는 확신에 차서 대답해 주셨습니다. 재산 상속하는 날이 바로 효자가 부효자가 되는 날이야. 어림도 없지. 우리는 이 할아버지 말씀을 새겨들을 필요가 있습니다. 꼭 말씀드리고 싶습니다. 절대로 재산 상속 미리 하지 마세요. 세상과 이별하는 날까지 엉덩이에 깔고 앉으셔야 합니다. 우리는 20년에서 30년 동안 일하고 은퇴한 후에도 거의 50년을 더 살아야 합니다. 길어진 이 시간을 더 철저하게 준비하세요. 그때 가서 생각하면 되겠지 혹은 자식들이 좀더 크면 생각해야지 라는 마음은 너무 늦을 수 있습니다. 데뷔는 일찍 할수록 좋지만 그렇지 않더라도 반드시 나의 노후를 위한 돈을 조금씩 별도로 모아두시는 것이 좋습니다. 과거에는 대가족 제도로 인해 한 집안에서 여러 세대가 함께 살며 부모님의 임종도 가정 내에서 이루어졌습니다. 하지만 현재는 그런 모습을 찾기 힘듭니다. 명절때도 전화나 오면 다행인 경우도 있습니다. 
아들과 손자들이 돈을 벌기 위해 나가면 며느리와 손자가 간병을 하는 상황은 이제 과거의 추억 속으로 사라졌습니다. 현실적인 이야기를 해보겠습니다. 서민인 우리의 수입과 지출은 한정되어 있습니다. 인플레이션은 30년이 넘도록 계속 진행되고 있습니다. 따라서 물가는 계속 상승하도록 설계되어 있고 사람들은 이걸 당연하게 받아들이고 있습니다. 돈의 가치는 계속 떨어질 수밖에 없고 평범하게 똑같은 생활을 유지하더라도 시간이 지날수록 더 많은 돈이 필요합니다. 같은 금액으로 최대한의 효과를 내기 위해서는 특정 시점에서 과도하게 돈을 사용하지 마세요. 예를 들어 자식 교육비에 올인하면서 자신의 노후 준비를 소홀히 하게 되면 은퇴 후 거의 50년 동안 자식에게 의존해야 합니다. 어떤 자식도 이 상황을 좋아하지는 않을 겁니다. 그래서 아마 부모님이 주신 사랑에 감사하지만 부모님을 모시느라 제 인생을 제대로 즐길 기회조차 없었다라고 말할 수 있습니다. 다 키워놨더니 배신감이 밀려오고 자식과의 사이는 틀어집니다. 자식이 부모를 더 많이 사랑할까요? 부모가 자식을 더 사랑할까요? 모든 부모는 자식을 사랑합니다. 자식을 사랑하기 때문에 가능한 많이 주려고 하는 마음은 이해가 됩니다. 하지만 금전적인 면에서는 판단을 잘해야 합니다. 저는 어떤 부모님이 자식에게 내 지원은 딱 대학 등록금까지다라며 굳건한 입장을 유지하시는 것을 보았습니다. 그 부모님의 자식은 실제로 대학 등록금 이후로는 부모님에게 금전적으로 의존하지 않았고 그럼으로써 절약된 돈은 부부의 노후 준비 자금으로 사용되었습니다. 그리고 사교육비도 별로 들이지 않으셨습니다. 어떻게 보면 냉정하다고 할 수도 있지만 시간이 지나보니 그 부모님은 지혜로운 부모님이셨다는 것을 알았습니다. 그리고 자식은 어른이 되어서도 그 사실에 감사하고 있습니다. 자립심이 강해져서 스스로 잘 살고 있으며 어떤 시련이 와도 이겨낼 수 있는 자신감이 있다고 말합니다. 우리가 진짜로 자식을 위하고 자식에게 부담을 줄이려면 어떤 선택을 해야 할지 많이 생각해봐야 하는 시점입니다. 어쩌면 자녀에게 가장 큰 선물은 나의 노후 준비 자금 대책일지도 모릅니다. 석가모니의 말씀대로 우리는 우리 자신의 길을 걸어가야만 합니다. 무릇 등자리는 몰라도 난자리는 아는 법이라 했습니다. 자식들이 다 커서 집을 떠나고 나면 집안은 조용해집니다. 그럴 때 배우자와 마주 앉아 밥상을 함께하며 어색함을 느낄 수 있습니다. 자식들이 떠나고 조용해진 집안에서 배우자와 둘이서 밥상을 대면할 때 새삼스레 어색했던 적은 없으신가요? 또한 젊었을 때 만난 인연들도 살다 보면 대부분이 잊혀집니다. 그래서 우리는 노년의 외로움이라는 거대한 벽과 마주치게 됩니다. 외로움은 강교하고 치명적입니다. 마치 숲속 어딘가에서 조용히 피어나는 독버섯처럼 외로움이 내 마음속 어딘가에 뿌리를 받게 되면 그 독버섯에서는 두려움이라는 꽃이 활짝 피어납니다. 그래서 내가 올바른 선택을 할수 없게 만듭니다. 앞서 소개해드린 불행한 노인들이 올바른 선택을 할수 없었던 가장 큰 이유 중 하나가 바로 외로움 때문입니다. 내가 혼자서 잘못되어도 누구 하나 도와줄 사람이 없다는 것은 사회적 동물인 인간에게는 견디기 힘든 고통입니다. 외로움이 마음속 깊숙이 파고들면 그 결과로 인해 올바른 판단력을 잃어버릴 수 있습니다. 자식에 대한 기대와 사랑이 커져서 너는 남의 돈으로 사업을 하지 말고 순수하게 내 능력으로 돈을 벌라고 말할 수도 있는데도 집을 팔아서 사업자금으로 넘겨줍니다. 자식을 사랑하는 마음으로 당연히 자식도 그렇게 할 것이라 생각하고 돈을 전부 주고 용돈 받아가면서 손주까지 키워줍니다. 그런데 자식은 너무 바쁘다고 얼굴 보여주기도 힘들어합니다. 헌신으로 바친 희생은 물거품이 되어버렸습니다. 그래서 노인들은 항상 외로워합니다. 혼자 남겨질까봐 겁이 납니다. 세상에서 가장 믿을 수 있는 사람은 가족이었는데 가족보다 못한 사람이 되어버렸습니다. 그래서 무엇이든 붙잡으려고 합니다. 그러면 이번엔 남은 어떨까요? 가족보다 좋은 남이 있을까요? 그래서 인연도 아닌 사람까지 억지로 붙잡아 봅니다. 물에 빠져 흘러가는 것보다는 뭐든 붙잡는 게 나을 것 같습니다. 하지만 잠시 후에 서로 의견이 맞지 않으면 다투게 되고 결국 그 관계도 끊어집니다. 남은 결국 남일 뿐입니다. 그리고 우리는 다시 외로운 노인이 됩니다. 외로움이라는 강류에 휩쓸려 목적 없이 내몰립니다. 큰 바위에 부딪히지는 않을지 깊은 곳에 빠지는 건 아닐지 두려움 속에서 살아갑니다. 정말 외로운 인생이란 슬프고 비참하기까지 합니다. 아무도 이런 인생을 살고 싶지 않습니다. 마인드 빌딩에서는 우리의 소중한 인생을 외로움에 낭비하지 않기 위해서 자식에게도 주변 사람에게도 말을 좀더 신중하게 하고 아끼실 것을 권해봅니다. 말 하나만 조심해도 생판 남까지 내 사람으로 만들 수 있습니다. 주변에 좋은 사람들만 넘쳐나 외롭지 않게 될수 있습니다. 
종종 자식들은 부모님의 말 때문에 스트레스를 받는다고 합니다. 그래서 부모님 주변에 아무도 남아있지 않을까 걱정하기도 합니다. 늙으면 죽어야지 라는 말은 진심으로 하는 말이 아닌데 자식들은 그 말에 공감하기 어렵습니다. 물론 자식들도 부모님의 말이 그냥 말일 뿐이라는 것을 알고 있습니다. 부모님이 몸도 마음도 쇠해져서 좀더 관심을 주라는 푸념이라는 것을 알지만 그것이 매일 반복되니 힘들다고 합니다. 부모님이 매번 불평불만을 섞어서 앉는 소리를 계속하면 자식도 견딜 수가 없습니다. 하지만 한 번의 자식은 영원한 자식입니다. 아무리 서로 간의 관계가 나쁜 부모와 자식이라 해도 설령 서로를 원망하며 큰 소리를 친다 해도 부모와 자식은 끊을 수 없는 천륜입니다. 말을 조심해서 한다는 것은 생각보다 어렵습니다. 대부분의 사람들이 자신은 말을 아껴서 잘하고 있다고 생각합니다. 마인드빌딩 구독자분들은 어떠신가요? 말을 조심히 잘하고 계시다고 생각되시나요? 이 질문에 확신 없이 고민하셨다면 지금부터 집중해주세요. 오늘의 마인드빌딩은 말하기 전에 생각하면 좋은 7가지입니다. 7가지라고 해서 모두 지켜야 하는 것은 아닙니다. 하지만 지금부터라도 한 가지나 두 가지만 실천해 보신다면 우리 마음에 남아있는 외로움을 조금씩 없앨 수 있습니다. 첫 번째, 타인을 향해 상스러운 말은 하지 마세요. 욕이나 비하하는 말은 가장 하지 말아야 할 말입니다. 욕과 비하는 하늘에 대고 뱉은 침처럼 고스란히 내게 돌아옵니다. 남 욕하는 사람 치고 잘 되는 사람을 못 봤습니다. 두 번째, 상대가 싫어할 말은 하지 마세요. 누구나 살면서 여러 가지 상처를 받기 때문에 그 상처와 연관된 말들이 있습니다. 보통 트라우마라고 하는 깊은 상처를 건드리면 상대방은 폭발합니다. 특히 싫어하는 말을 굳이 해서 스스로를 깎아먹지 마세요. 자신의 주장이 확실하다고 해서 강하게 주장하다 보면 결국 사소한 것으로도 다투게 됩니다. 모르는 사람이 신념을 가지면 무섭습니다. 사람마다 경험이 다르듯 그 내면도 다릅니다. 그러니 우리는 항상 말조심을 해야 합니다. 세 번째, 인격을 무시하는 말을 하지 마세요. 자존심을 건드리면 회복하기 어렵습니다. 예로부터 우리나라는 예를 중시하며 나를 낮추는 겸손을 미덕으로 삼아 왔습니다. 그래서인지 자존감이 낮은 경우가 많습니다. 인정을 못 받고 자란 것입니다. 그래서 쓸데없이 자존심만 강합니다. 자존심이 강하다는 것은 곧 열등감이 강하다는 것입니다. 열등감은 마음의 상처를 먹고 무럭무럭 자랍니다. 그래서 살다가 어느 순간 열등감이 불쑥 올라오면 정말 아픕니다. 그러니 상대방의 그 상처를 굳이 건드리는 일은 하지 말아야 합니다. 네 번째, 상대 가족을 헐뜯지 마세요. 가족은 건드리는 게 아닙니다. 사람이 돌아버리는 순간 중에 하나는 가족을 건드릴 때입니다. 아무리 못나고 미운 나의 가족이라도 남이 욕하면 화가 나는 것이 도리입니다. 따라서 본질과는 아무 상관도 없이 상대의 가족은 어떤 상황에서도 건드리지 말아야 합니다. 이건 절대로 하지 마세요. 내가 하면 합법, 남이 하면 불법이라고 생각하는 사람들이 꽤 많습니다. 다섯 번째, 유머 있는 대화의 기술이 필요합니다. 대화를 통해 무언가 바꿔야 한다거나 꼭 의미 있는 대화여야 한다는 마음을 내려놓으세요. 항상 몇 가지 유머를 준비하고 계시는 것도 좋습니다. 우리가 다른 사람에게 줄수 있는 가장 소중한 선물은 우리의 존재입니다. 우리가 상대방을 존중하고 사랑하며 품을 때 비로소 우리의 관계는 꽃처럼 피어날 것입니다. 대화는 우리가 행복해지는 도구일 뿐입니다. 여섯 번째, 오해할 만한 일을 남기지 마세요. 분명한 말은 오해를 남기지 않습니다. 확실한 예스와 확실한 노는 연습해야 잘할 수 있습니다. 마음이란 표현을 해야 알수 있습니다. 말을 안 해도 내 마음을 알아줘야지 라는 생각은 하지 마세요. 말을 안 했는데 어떻게 내 마음을 상대방이 정확하게 알까요? 말을 안 했는데 내 마음을 알 수는 없습니다. 원하시는 것에 대해 정확하게 말을 하세요. 나만 내 마음을 알고 있습니다. 상대방 입장에서는 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 알수 없습니다. 만약 내가 할수 없고 거절을 해야 하는 일이라면 당장 상대방이 실망할 수 있어도 단호하게 표현하세요. 거절을 단호하게 표현하는 방법이 어려우신 분들은 마인드 빌딩의 다른 영상을 참고해 주세요. 그래야 나중에 서로 오해하는 일이 없습니다. 일곱 번째, 비꼬는 말은 절대 하지 마세요. 마음이 꼬여 있을 때는 차라리 침묵하는 게 낫습니다. 그런 마음이 올라오는 상대가 있다면 무언가 그 상대가 마음의 평정을 깨는 요소가 있는 것입니다. 우리는 그것을 보고 상극이라 표현합니다. 나와 상극은 되도록 만나지 않거나 가족이라 어쩔 수 없다면 차라리 침묵을 지키세요. 이렇게 일곱 가지 말하는 비법을 알아두고 입을 열 때마다 떠올려 보세요. 내가 어떤 사람인지 모르겠다면 핸드폰으로 평소 내가 하는 말을 녹음해서 들어보세요. 
그러면 제3자의 입장에서 내가 평소에 어떤 말투를 쓰는지 어떤 억양으로 말하는지 그래서 타인에게 어떤 사람으로 비춰지는지 보일 것입니다. 사람은 정신만 멀쩡하면 나이가 들어도 젊은 시절의 마음을 잃지 않습니다. 젊은 사람은 나이와 함께 쌓이는 연륜이 없는 반면 나이 든 사람은 젊은 시절에 겪은 온갖 경험을 기억하고 있습니다. 요즘은 인생은 60부터라는 말이 유행입니다. 60대와 70대를 할머니 할아버지로 부르는 일은 옛말이 되고 있습니다. 동서양을 대표하는 미남 배우인 톰 크루즈와 양조인은 환갑의 나이에도 여전히 여심을 흔들고 있습니다. 70대 노인들이 높은 산에 거뜬히 오르는 모습을 보면 외모만으로는 나이를 가늠하기가 어려워졌습니다. 심지어 104세의 할머니는 스카이 다이빙을 하기도 합니다. 우리가 살아가는 세상은 놀라운 변화를 겪고 있습니다. 젊은 70대, 우리는 아직 청춘이다 라는 낭만적인 말이 울려 퍼지는 시대를 살고 있습니다. 하지만 우리가 삶을 즐기려면 몸이 건강해야 합니다. 그러니까 만약 여러분이 치아가 없다면 한 살이라도 젊을 때 망설이지 말고 임플란트를 해놓고 맛있는 음식을 마음껏 먹으세요. 무릎관절이 고장나서 걸을 수 없다면 인공관절 수술을 받아서 걷고 싶은 곳을 마음껏 걸어 다니세요. 눈이 잘 보일 때 좋은 풍경들 실컷 보세요. 귀가 들리지 않는다면 돈 아끼지 말고 최고급 보청기를 구입해서 귀 속에 깊숙이 넣고 친구들과 수다를 떠세요. 행복은 멀리 있지 않습니다. 우리가 행복하려고 애쓰지 않고 사소한 것들의 소중함을 느끼고 감사할 때가 행복한 것입니다. 맛있는 거 많이 먹고 친구들과 수다를 떨고 좋은 것들 많이 보고 많이 들으면서 사는 것이 행복입니다. 시련이 찾아오면 행복이 영원할 수는 없겠지만 반대로 고통스러운 시련의 순간들도 영원하지 않습니다. 세상의 모든 것은 변하기 마련입니다. 꼭 과거보다 미래를 살아가세요. 과거는 이미 지나갔고 미래는 아직 오지 않았습니다. 우리가 살아있는 시간은 현재뿐입니다. 시간과 건강은 어떤 돈으로도 살수 없습니다. 그러므로 현재를 충실히 살아야 죽기 전에 후회하지 않습니다. 남에게 베풀 수 있을 때 많이 베풀고 즐길 수 있을 때 열심히 즐기세요. 즐기는 것이 우리 노후의 마지막 행복한 삶을 위한 가치 있는 투자입니다. 인생이란 결국 지금처럼 평범하게 노후 인생을 만끽하며 사는 것입니다. 오늘은 어제 죽은 사람이 간절히 바라던 내일입니다. 오늘의 즐거움을 내일로 미루지 마세요. 누군가를 미워도 하지 마세요. 부르면 번개같이 달려오고 나를 불러주면 총알같이 달려가 줄 친구와 함께 만나서 솔직하게 대화하고 맛있는 것도 먹으면서 즐기세요. 당구도 치고 골프도 치고 여건이 안 된다면 동네 공원을 걸으면서 좋은 풍경들 많이 보세요. 사진도 많이 찍으세요. 노후에는 내일이란 없습니다. 당신의 현재가 인생의 최고의 순간입니다. 어제의 꽃이 아름다웠던 것은 아무 소용이 없습니다. 뒷방에 누워있던 노인도 일어나 움직이면 꽃피는 봄날이 됩니다. 그러면 고목나무에도 꽃은 핍니다. 저는 여러분들이 별일 아니라고 생각할 수 있어도 매일 동네 목욕탕에서도 작은 기쁨을 찾으며 나이 드는 삶을 즐길 수 있기를 바랍니다. 제가 지금까지 말씀드린 것들이 어떤 분들에게는 현실성이 없고 도덕교과서처럼 뻔하고 따분하게 들릴 수 있다는 것을 알고 있습니다. 네, 저도 이 모든 것을 실제로 전부 실천하기는 어렵다고 생각합니다. 우리는 오랫동안 여기저기서 살아온 시간이 있기 때문에 그 시간에 익숙해진 몸과 마음이 갑자기 바뀔 수 없습니다. 지금 당장은 의지가 있어도 며칠이 지나면 그 의지가 흐릿해지는 것이 우리의 삶입니다. 그리고 이미 재산을 자식들에게 다 넘겨버린 분들도 이제서야 이런 걸 걱정한다고 해서 달라질 것은 없습니다. 이미 지나간 일은 되돌릴 수 없습니다. 하지만 이미 벌어진 일을 후회하며 과거에 연연하는 것보다 다시 시작하는 것이 중요합니다. 매일 마인드 빌딩을 하며 다시 한층씩 쌓아가시면 됩니다. 강물에 돌을 계속 던져보세요. 어깨가 쑤시고 팔목이 아파도 상관하지 마세요. 던지고 또 던지고 또 던지고 계속 던지세요. 그러면 결국 돌이 쌓이고 쌓여서 물 위로 산처럼 천천히 올라올 것입니다. 세상의 모든 일은 각각 알맞은 시기가 있습니다. 초년운이 좋았다가도 말년에 나빠질 수도 있고 최악이라고 생각할 정도로 초년운이 나빴다가도 말년에 좋아질 수도 있습니다. 가는 길이 꼬여 있어도 끝이 좋으면 모든 것이 좋다고 했습니다. 자신을 등대로 삼고 자신을 의지하되 만약 견디기 힘들고 괴로울 때에는 인생이 나에게 무엇을 가르치려고 하는 것임을 기억하세요. 매일 아침은 새로운 시작입니다. 어제의 실패보다 오늘의 도전이 중요합니다. 문제는 이미 답이 나와 있음에도 불구하고 그것을 인정하지 않는 것입니다. 어제나 그저께 실패한 날들은 오늘과 내일에 비해 중요하지 않습니다. 
보지 못하고 듣지 못하고 먹지 못하고 내 손으로 아무것도 할수 없는 그런 날이 올 때까지 남은 인생을 최대한 즐기세요. 아프지 않게 건강도 챙기세요. 그러다 어느 날밤내 집에서 잠이 들었는데 그대로 세상과 이별하는 것이 인생의 가장 큰 축복입니다. 마인드 빌딩을 하시는 모든 분들이 작은 집이라도 따뜻한 사람들과 건강하고 즐겁게 행복하게 오래오래 살다 가셨으면 좋겠습니다. 두 발로 걸을 수 있고 맛있는 음식을 내 손으로 먹을 수 있는 날이 그렇게 길지 않다는 것을 잊지 말고 하루하루 감사하고 소중하게 열심히 살아가시기 바랍니다. 여기까지 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 마인드 빌딩이었습니다. 감사합니다.